Siellä se on. Siellä se on. Uop. Siellä se on. Siellä se on. Wow. Joo, eli sorvi. Tuota, tämmöistä mä aina halunnut, niin nyt hommattiin tämmöinen, kun oli kerta mahdollisuus. Oli tuolla Pemariryhmä 1. Tuo linki oli tullut, oliko se vartti sitten tullut ilmoitus, että 10 kymmentä tässä tallista oli sorvin myynnissä. Ja vilkasin tuota äkkiä ilmoituksia, näytti olevan iso sorvia, vanha ja järkevää hinta, niin soitteli heti sille myyjälle, että tullaan tuota niin hakemaan. Itse en tuota niin päässyt hakemaan tätä, mutta... Ilmoituksessa luki, että tuhaa kiloa pitäisi olla paino tällä möröllä, mikä tämä on, ja soittelin tuolle Petrille ja isännällä, että jos ne kävisi rattorilla nostamassa, niin peräkärryn kyytiä tulisi, vaan ei se ihan pitänyt paikkaansa, kun tämä satana norsu painaa varmaan pari tonnia oikeasti, eikä mitään tuhatta kiloa, niin tämä ei ollutkaan mikään hirviä helppo tuota, niin siirtää tänne tallille, mutta se on nyt saatu tänne pyöräkuormaareen ja kaiken maailman viritelmien avulla, ja se oli tarkoitus tuonne Tallin puolelle johonkin pistää, mutta näytöstä tämä painaa niin älyttömästi tämä laitos, että on varmaan pakko tähän välitilaan vaan kääntää tuohon seinään vasta ja sillä selvä, että tai tuota tuo maitotankki, mikä on ollut hiekkapuhausjuttuna joskus pois ja sitä takkaa ja siivottu tuo törkylä ja tuota nurkasta, niin, 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 niin. pistetään sinne ja nakata sitten pressu päälle, vaikka kun maalaillaan, eikä se muuten ole, mutta joo, tämmöinen sorvi, en tiedä. Mitä tällä voi tehdä? En tiedä, minkä ikäinen tämä on, mutta tuota, niin, tämä on joku Somua N5B, tarkalleen kun tämä oli tuota, tuota, Ernault Somua, joku ranskalaisten tekemä. Varmaan jostain, olisiko 60-luvulla, en ole mitään vuosilukulätkää vielä löytänyt tästä näin, mutta niin kunno, heille vetin painava ja vanha valura tämmöntti. Luulisi, että tuota, niin, taivaan ikuisesti tämmöinen laitos, mutta... Mutta, mutta kunnosta ei ole mitään tietoa, ei ole mitä tällä pystyy tekemään, mutta se mitä tässä on tuota, niin, tutkiskellut, niin tämä on tämmöinen, mikä tämä on, googletteimalla ja muutama vähän paremmin asiasta tämän perusteella, niin tämä on tuota, niin kuin kapstan tyylinen sorvi, eli tässä on tämmöinen revolveri täällä perässä, mikä pyörii, ja sitten tämä värkki tässä on kapstan nimeltä, eli tähän pystyy, tuota, niin, no tämä on semmoinen vähän niin kuin tuotantosorvi, sarjatuotantosorvi, niin tähän pystyy pistämään tuohon revolverliin tuota työkaluja ja sitten tuota, oh, pyöritetään, niin me saa vaihettua niitä työkaluja tuohon malliin noin, laitetaan uutta ja tehdään erilaista ja taas vaihettaa uutta työkalua noin, semmonen laitos ja tässä sitten on ihan normaali liikkuu pöytä ees takaisin ja sitten tässä on tuota Tuota saa syötön päälle ja sitten tähän pystyy näköjään useita tämmöisiä topparikohtia, mihin saa tökkäämään sitten syötä ja sitten kun se tökkää tuohon noin, niin se laukaisee tuo syötön ja samaa tälle toiselle pöydälle täällä on kans syötön saa pistettyä tuohon suuntaan noin ja miten se sitä lähtee ja täällä on vissiin syötölle jonkunnäköinen vaihelaatikkokin olevassa kaikesta päätölle ja Tälle puolelle kans on täällä omaa, mutta tota, siinäpä se alkaa olla, mitä mä tästä vehkestä tiiän. Tuota säijätään näköjään noppeus tuota noin ja sitten tuota, minusta vähän näytän, että tuossa on joku suunta tai ainakin päälle ja pois, mutta tää ei näytä pyörimään mihinkään, mä katsoin, että se joku hydraali juttu tuolla, tuolla, tuolla sisällä, mikä estää tämän pyörimästä, että sitten kun se saa hydraalipaine, se nousee ja Tästä saa pyydettyä tuo sorvin päälle ja pois, mutta tuota, se ei tuota, niin ainakaan äsken vielä mitään sanonut. Ja se, tuota, kokeiltiin pistää Petrikassa virtoja tähän vehkeeseen äsken. Me ei saatu tähän vielä minkäännäköistä eloa. Niin. Ja onkohan se... Onkohan se tämä? Ei. 
Hej. <tos> en tiedä, kyllä se myyttiin toimivana tämä laitos, mutta en sitten oikeasti tiedä, että missä iskussa tämä vehe on. Mutta tota tämmönen ja ihmettelepä tota, niin mitä tämä on, niin kuin näette, on ihan järkyttävän saastanenkin tämä laitos, tämä pitää ihan putsata ja muuta, mutta tämä varmaan ihan ensimmäiseksi putsata tuo nurkka tuota takkaa ja sitten tuota Putsata, tai ehkä jos put, pistäisi edes vähän hollille tuo sorvin tuonne ja kokeilisi tulille ja putsata ja ihmetellä. Ei varmaan ihan hetkeen tällä vielä mitään sastua pysty tuota, niin pyörittelemään, mutta eiköhän se siitä. No niin, on nyt pari tuntia myöhemmin ja sorvi seisoo edelleen samalla lailla tuossa noin siihen koskenut vaan. Tämä nurkkaus on nyt tuota, niin peste tuolla ja putsattu ja imuroitu ja sitä on nyt, onkohan tämä naveta... Kun tämä oli vielä navetta joskus ja muutettiin tämmöiseksi rassospajaksi, niin se ei eläkin koskettu ollenkaan tähän nurkkaukseen. Niin siellähän tuota paskaa riitti, niin se on nyt hinkattu niin puhtaaksi kuin jakso hinta, hinkata. Mä jopa pesin tuon ikkunan, eli ikinä pesin sitä ikkunaa. Ja nyt tuota, niin, sotasankarin voimalla tästä hommasta selvittiin. Ja, et, tuota, niin, mä mietin ensimmäisenä, että tuossa on nyt tämä romu saada tuota, seinää vasta tuonne noin, mutta mä mietin, että tärkeä, kun se sattaa tuolla ulkona. Niin, niin että... Täytyy olla paras, kun kääntää vaan tuota seinää vasta tämä sorvin, niin tässä kun kumminkin saa melko paksua tavaraa läpi tästä istukasta täältä näin, niin se vähän, jos se pistää tuonne seinää vasta, niin täältä pihalle ei tota, niin kovin pitkää tavaraa mahtuisi tuosta noin. Niin, niin se on ehkä parempi, jos vaan kääntää tätä seinää vasten, niin tännehän saa vaikka viime metrin salakoa pitkin tota, niin pistettyä, jos tarvii tuohon, niin ehkä vähemmän tilaa veisi tuolla tuolla nurkassa, mutta tota, tai ajan kääntää sen vaan tuohon noin, niin loko siinä ainakin alakuun ja ruveta sitten tota niin, kokeilemaan saakka tuo oikeasti herrellettävän vehkeen ja putsailemaan sitten ja muu semmoista. Huhu, olipa melko kampiammin saana se tuohon noin, mutta se nyt alkaa varmaan aika lähellä olemaan nyt sitä loppusijoituspaikkaa, että kun nyt varmistuu tuohon jää, niin sitten tuolla näkköllä toiset korkeasäätä Jutut tuolla joka kulmassa nuo, mitkä nuo onkaan nuo pultit tuolla noin, niin saa sitten tasattua tuon kohalle ja muuta, mutta mä ehkä nyt ihan ensimmäiseksi halusin saada tuo tulille tuo vehki ja nähdä, että se oikeasti pyörii ees, että mä en tiedä, yllättävän iso tämä sähkökaappikin, niin kuin siihen nähdä, että tämä tämä moottoria pyörittää, no joku tota Vipu, joka ei ole missään kiinni. Ja tuosta tää aukata. Apua saatana. Meikäläisen insinööritajot ei nyt osaa sanoa, että mitä tämä <tavahtuu> tapahtuu täällä. Tuota taitaa tuota, 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 tuota tulla kolme vaihetta sisään. Siinä on tuota. Maajohtoja nolla on rungossa. Se on ihan ok. On tota kolme vaihetta menee tuohon värkkiin. Siinä tota... Joo, tätä tota, tota, pääkytkin kantaa sen tuosta päälle. Sitten on jotakin. Jotakin. Taitaa mennä moottori 13. Pikkusen jutin näköistä johtoa tuossa noin. Ja tuolla varmaan teki Jurakauden aikaisia saatana releitä tai kontaktoreita tuossa noin ja toki käsittämättömiä <tosimus> sulakeita mitä on ikinä nähnyt ja tuolla vissi joku valo mikä varmaan syttyy sitten kun on tota niin virrat päällä vaan pikkukin luulo että se ei tota niin toimi Tää kyllä joku sulakepesä puuttuu Tää menee joku piuha jonnekin Tota, tämä piuha. Hei, vetin turvaa, koska tämä on lamppu ollut joskus. Tää. Repiä helvettiin se. Joo. En kyllä nyt äkkiseltä osaa sanoa, mitä täällä tapahtuu, mutta jotakin se tapahtuu. Laitanpa tuota niin luukkiin. Ja... Ei mennä vielä sörkkimään tuonne ennen kuin on pakko. Kumminkin näytti, että ei mikään ihan järkyttävä kauhistus tuolla, että kumminkin Maajohotkin olipa kytketty ja siellä ei ole mitään, niin muuta kuin, että 
tuohon en kyllä uskalla koskea, vaikka sulakikki puuttuu pitää repiä tuo pyhänpätkä helvettiin ensimmäiseksi, mutta tuota, katsotaanpa. Tulee kilometri. Kilometri letkua pitkin tuolta tulee meille kolmen vaihe virtaa sieltä. Niin, niin. Se on nyt siinä. Ei me näitä mitään valoa syttyvä. Tuosta ei tapahdu mitään. Apua saatan. Joo. Lähti pyörimään ja... Sammutet. Herra Jumala, mikä meteli tästä vehkeestä lähtee. Mä en tiedä tuota... Tämä ei vissiin tosiaan tämä vehkeä alkuperäinen systeemi. <laughs> ei siinä saatana kierteet kavonut ja pulttia. Mitä helvettiä tässä? No, joku sorti kiristi, mikä on näköjään kapuut. Mä en tiedä miksi tähän on laitettu, kun mä en kuin sen vanhan kuvaan niin ei tässä ole. Kyllä pitäisi olla mitään kiristintä. Tässä on tämmönen kiikku tälle moottorille, mikä on muuten ihan jumalattoman kokoinen moottori kyllä tuolla. Niin... Mä en tiedä, mä taitan päästä... Repästään helvettiin tuo homma ja lasken tuota moottoria, että saa noin hinnat kiristeksi kirjalle ja kokeilemme tuota uudestaan. No niin, mä nyt irrottelin tuo ihmisen virityksen tuosta pois ja lasken tuota moottoria alaspäin, että aika oli vähän eri mittaisia vissiin nämä hihnat, mutta ne on sillä pari ehkä vähän aavistuksen turhan tiukalla kiva. Tuoksi on taas löysä, mutta ainakin pitäisi nyt toimia tuo tuossa noin ja kiristin tuon moottorin tuonne, niin kokeilenpa uudestaan. No niin! Tämä on kummasti hiljaisempi nyt. Sitten kun vielä keksis miten tuo saa tuosta pyörimään. Joo, nyt on vähän tota selvitelty ja mä tässä mietin, että mä sitä pyörittiin ja pyörittelin tässä ja mitään tapahtunut ja sitten mä, että pyöriköhän tämä moottori tässä oikeaan suuntaan ja ei oikein mitään oikein löytynyt, vaan sitten täällä näkyy oleva tässä nuolet ystävällisesti pistettiin mihin suuntaan tämä pyörii, niin väärän suuntaanhan se pyöri, se tota, mä sitten otin tuon pistokkeen tuosta ja, ja, ja vaihoin sieltä kaksi vaihetta keskenään, niin nyt siinä pitäisi tuota olla pyöriässä moottori oikeaan suuntaan, niin voidaan kokeilla uudestaan. Pistetään tuota. Okei. Okay. Meillä palo varmaan sulake. Joo, näyttäisi vissi sen verran jyty tuo moottori, että se vissi vaatii se tähtikolomio käynnistyssysteemi ja se polttelee sulakeita, kun se nyt käynnistyy ihan väärässä moorissa. Niin Vissiin pitää semmonen homma viritellä se polttaa nyt sulakkeet, että tota, mä saan nyt sen käyntiin ja nyt kun se pyörii oikeaan suuntaan, niin tuota, tuota näytti öljy nousevan tuonne noin, niin nyt mä luulen, että mä saan pyörimään. Pistetään tota... Jaa. Kuvahtuko tässä mitään? Se on ainakin jumissa. Okei. Okay. Hei, sehän alkoi pyörimään. No niin! Joo, tämän käyttää vissiin pitää vielä vähän opetella. Joo, mutta se lähti pyörimään. Jatketaan. Ja taas alkaa aikaa kulunut kuinka ja tota... Se tosiaan sai pyörimään ja mä koitin ottaa tällä vehkellä ihan ensimmäiset lastut. Oli kyllä melko kamalla näköistä, mutta tota... Saa otettua lastut siihen ja sitten kun tuota, pikkusen värkkäisi, että hoksasi, että mä oikeasti pakko korjata, että mä oli semmonen aivan paska tämä vipu systeemi tässä näin ja kaikki nämä paneelit sun muut oli irti, niin laitoin tuonne helikoilit ja korjasin niillä nuo kierteet, millä tämä saa kiinni ja laitoin uusilla pultella kiinni ja 
popparilla tämän taulun tähän kiinni, niin, tuota, niin näkee mitä tapahtuu. Ja... Mä en oikein pu... Tämä vehe puhuu ranskaa ja mä en puhu ranskaa, niin tähän pikku ongelma. Tuo, tuota, tuo vihreä näyttää, että Marche Inverse, en, en, en tiedä miten yhtään äänetään, mutta tuo varmaan vihreä on pakki. Rotaation lipri on keltainen, eli silloin taitaa pyöriä vapaasti tuo pakka. Debagage en osaa sanoa yhtään mitä tuo tekee. Ja sitten tota niin, tuo Marsedirekti on tuo, eli mä oon tällä punaisella nyt tämän käyntiin. Se on silloin vissiin lukossa tuo pakka tuossa noin, ja sen näköjään kun kääntää tuonne vihreällä ja ottaa hetken aikaa, niin se lähtee pyörimään pakilla, ja kääntää mustalle ja ottaa hetken aikaa, niin se lähtee pyörimään etteletä. Tässä, se on teki, tämä paketti toimii tällä hydraaliukalla ja tämä ohojaa sitä, niin tosiaan pitää hetki aina odotella, kun tätä kääntelee. Ja tämä ei tosiaan nyt käynyt mihinkään, kun tämä ei ole käynnissä, tämä vehe. Mutta tota, semmoinen, mä sen korjasin tässä seuraavaksi varmaan tota, niin, tasoittaa tämä vehe tässä lattialla ja sitten ruveta putsailemaan käymään läpi. Mutta mä haluan vielä kokeilla, mä löysin tämmöisen tosi mytineen umpitangon pätkän tuolla, mä en tiedä yhtään mitä tämä mutta... Mä kokeilen, että mä olisin vaikka siistittyä huvikseen tämän näin, ennen kuin lopetan tältä päivältä hommat. Kylläpä tuolla kutoisella vauhtia, mä en tiedä nyt vielä, että onko tämä nyt A, B vai C, mutta käännetäänpä nyt tuohon mustalle ja ootetaan. Apua saatana, että pyöri luija. Tervetuloa tuota neloselle ja uudestaan. Siellä jotakin kohta napsahtaa. Noin, nyt napsahti. Nyt pitäisi pystyä pistämään. Joo. Sehän siitä alkoi jyrnyttämään. Mä tiedän, aika hyvä. Tämä tuli ihan käyttökelpoisen. Jaa, se on näköjään vielä jotakin hälläkönteuria, mutta erittäin peilipintaa on, mutta aika hyvän näköinen. Joo, se ei varmaan ekaksi kokeiluksi välttää oikein hyvin. Oho, se on taas tuota seuraava päivä ja me Petrin kanssa tuossa eilettäen tätä ihmeteltiin ja tutkiskeltiin. Ja me tuota oikeastaan saatiin... Kaikki tota, niin pelaamaan tässä, että saatiin tämä näin päin syöttö liikkumaan tota, niin tämä vehkeä omalla voimalla ees takaisin ja noin päin syöttö kans. Ja tämä, mikä tämä kapsta niin on, niin tämäkin tota, niin saatiin liikkumaan syöttövoimalla. Tota, niin, millä niin meillä nyt sanotaankaan, niin kumminkin tämä kone omalla voimalla eteenpäin. Lyötiin vähän öljyä noihin vaihelaatikoihin, kun oli kuivan näköisiä kummatkin. Ja tässä saatiin. Kaikki vaihteet tulisi pela- tuntuu pelaamaan. Tämä näkö oleva, että siellä pitää pyöriä tämän vehket, että tästä pystyy vaihtamaan vaihteita, mutta tästä pystyy vaihtamaan suoraan tuo syötä eri vaihteita. Ja kaikki tuntuu oikeastaan pelaava. Me tota, ruostetaanko tankoa, tota, niin koitettiin sorvata ja kokeilla saha, mitä se saa tehtyä. Me saatiin tehtyä siitä vaikka tuommoinen, että se istahtaa tuonne, jos tota, niin tarvii jotakin työkaluja tehdä. Koitettiin katkaistakin, mutta tämä näköjään tässä vehkeessä, että tosi varoimmin tässä on niin pirusti voimaa tässä moottorissa, että se ei niin sano yhtään mitään, jos meinaa niin olla kovilla vaikka työkalun osalta, että se kyllä ne näköjään nuo terät tärähtää paskaksi samaan tien tällä vehkeellä. Muutenkin tämä on tämä, mihin näitä työkaluja asennetaan, tämä, niin tämä on ehkä tämmöinen kevyt tein se itse leima tässä vehkeessä. <laughs> tämä oli melko paskaoloinen laitos, että vähän näin ei niinku... Hirveästi vakuuttanut, että varmaan tota, niin joutuu vähän hommaamaan jotakin vähän parempaa tuohon tilalle, kun tosiaan tästä puuttuu se kompoundi kokoon ottavasta kartioita. Niin täällä koet, että koettaa katsella semmoinen, tota, niin mitä pystyy kääntelemään tässä, ja siinä on vielä se pöytä, tota, niin mitä voi liikuttaa sitten tällä kulumassa eestakaan sinne. 
semmoinen koittaa vielä katella tähän. Et se oli varmaan niin ainoa puutetta, vaikka tämä on tämmöinen irsta ja paskasen näköinen ja muuta, niin ihan hyvin tämä tuntui pellaava, että sai tuota niin sorvattua sen. Ja tässä tuli sitten mukana laatikollinen kaikkia tämmöisiä teriä. Me näitä eilettäen tässä ihmeteltiin. Täällä on aika paljon tämmöisiä tuota niin, terää telineitä, mitä tuota niin, ei ole mitään terää passata. Sitten tämä teline on rikki. Tämä tuota on ihan ok vissiin. Ja näinkin saattaisi olla ok. Vaan. Ja oikein tiedä, että minkäläköisiä vehkeitä noihin tuota niin, tai teriä passaa. Tuohon, tuossa näkään jo tuommoinen terä ja ei tuostakaan niin mitään käsitystä. Tämä on rikki tämä näin, mutta tuota, niin toisia ei löytynyt tuolta. Ja sitten täällä on tämmöisiä kaiken näköisiä. Tuossakin kanssa on joku. Sekin näyttää tuota, niin rikkinäiseltä, sitä puuttuu tuolta alta tuo systeemi. Ja sitten ihan perinteisesti kasaa tämmöisiä rikkinäisiä inserttejä ja sitten tuon näköjään taas tommoselle katkaisuterälle tuota niin teliä. Tämä me tosiaan saatiin tämä yksi katkaisuterä räjähtämään kappaleeksi samaan tien, että tämmösiä, saakin näyttäis niinku, okei tämä on vähän korkeammalle, mutta tää tämmösiä, katella tämmösiä, millä saa katkaistua tavaraa teriä näihin telineisiin ja, ja täällä on näköjään tämmösiä itse hiottuja HSS-teriä näytti olevan ja Tuossakin on jonkunnäköinen. Tämmöisiä itse tehtyjä työkaluja aika paljon. Ja osa on sitten ihan tuhannen paskan laitettua. Ja tuossa osa on sitten juotettu tuota kiinni. Tässä on se ongelma, että meillä ei ole vehkeitä, millä juottaa. Niin nämä on vähän niin käyttökelvottomia nämä näin. Mutta täällä on aika näköistä. Täällä on tässä tuo keskireikä poraakin täällä. Ainakin yksi. Tuossa on tässä vain jyrsimen tuommoinen. Terää tuo, en tiedä mihin sitä on käytetty. Ja tuolla on joku paskaksi ajettu keskireikä terä, josta on tehty jotakin muuta. Ja tuolla on jo täällä on jyrsimenteriäkin täällä laatikossa. Rikoista. Ja tuota, tuossa on tässä jotakin kiertää tai joskus tehty tällä vaan. En tiedä, mistä tämä on räälläköitä helvettiin. Tänne randomilaatikkoja. Täällä sitten oikeastaan. Mitä näistä oikein varmaan ja ehejää löytyy, että oli pari tämmöistä holderia, mitkä käyttää tämmöisiä näitä inserttejä, niitä oli iso kasa tuossa ja sitten oli tuota, tämmöiselle kolomiolle, näitä oli siis näitä kolomioita useammassakin paikkaan, niin vähän huonokuntoiset, oli ainakin tämmöinen pitkä, millä saa tuota, ne reijästä, reikää sorvattua isommaksi, niin löytyi ja tuossa on samalla ne vähän lyhkäsempi, tai näitä inserttejä kaivaa jostakin lisää ja tosi tommonen. Viiskulmanen, mikä passasi ja tuossa on joku tommonen itse tehty katkaisuterä ja tuossa on tommosia neliskulmaisia passasi, tuo ohjaa löytyi lisää ja oli pari tommoista, mitä on iso kolmikulmanen passaa, vaan näitä ei löytynyt niitä <köhö> inserttejä enempää. Sitten taas tämmösiä pieniä neliskulmaisia oli kolmekin eri kulmassa olevia ja sitten tommonen rasiallinen niitä löytyi täältä lisää. Että tämmösiä teriä tässä tuli mukana yllättäen paljonkin, että näillä pääsin näissä pitkälle. Tää vaan näitä Pienempiä kolomioinserttejä ostaa lisää, varmaan näitä isompiakin tähän näin. Mutta tota, semmoista. Pitää tuonne jatkaa tämän vehkeen ihmettelyä ja nämä varmaan tämän YouTubeen jakso nyt oli ehkä tässä näitä. Oli tänne vähän erilainen, mä otin kyllä kaikki kuvausvehkeet ja muuta mukaan. Sitten tietysti kun tässä rupesin ihmettelemään, niin ei mulla oli jäänyt kaikki muistikortit tietokoneen sen kiinni, niin eipä niillä paljon kuvailla siinä vaiheessa. Mutta tota, oli tähän tänne erilainen. Kännykällä kuvattu jakso. En tiedä, tykkäättekö vai onko oli ihan perseestä vai aiheekin tylsä, mutta itse ainakin hyvin innoissaan tästä sorvista, että täällä pystyy tekemään niin vaikka mitä mielenkiintoista, mitä aikaisemmin pystynyt tekemään ja kaikkia tyhmiä ristisiitoksia sun muuta pystyy vässäämään. Niin. Todennäköisesti näette tätä vehettä videolla vähän enemmänkin. Niin. Mä en tiedä vaan, kuka saatana tämä jaksaa putsata ja kaiva kaikki läpi tästä vehkeestä, kun... Olisi hyvä tuota, niin, tehdä sen kunnon, kunnon putsaus, kun jo tuota, vähän noita lastuja tuota kotelosta, mikä on, tuki pitäisi olla semmoinen allas tässä ympärillä, vaan sitä kyllä rälläkäytä jotenkin paskaksi tuosta noin, mutta tuskin me tuota, niin ajetaan tällä jäätinnesteellä tätä ollenkaan, niin ehkä tarvitaan allasta, mutta jos tarvii, niin sehän voi sitten korjata joskus. Mutta joo, semmoista. Katsotaan, mitä me keksitään käyttöä tälle vehkeille.